നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി എത്തുന്ന ട്വന്റി ഫോർ ഓൺ ട്വന്റി ഫോറിലേക്ക് സ്വാഗതം അട്ടപ്പാടി വനമേഖലയിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ടുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയാണ് അട്ടപ്പാടി പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ചിക്കണ്ടിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്ന തണ്ടർ ബോൾട്ട് സംഘത്തിന് നേരെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു എട്ടു പേർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ തണ്ടർ ബോൾട്ടിന്റെ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കർണാടക സ്വദേശികളായ കാർത്തിക് സുരേഷ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി ശ്രീമതി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കുറച്ചു മാസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രാദേശിക സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് തണ്ടർ ബോൾട്ട് കമാൻഡൻ ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇപ്പോഴും പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് പാലക്കാട് എസ് പി ശിവവിക്രം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ നാളെ രാവിലെയോടെ കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിക്കും റവന്യൂ അധികൃതർ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കായി സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി തിരുവനന്തപുരം വർക്കല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ സുധീഷിന് മർദ്ദനമേറ്റത് സ്കൂളിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സംഘം വിദ്യാർത്ഥികൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും തുടർന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നെത്തിയ പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നുമാണ് പരാതി എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ലാത്തി വീശാൻ കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അധ്യാപകർ നേരത്തെ ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചുവെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ലാത്തി ചാർജിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി സുധീഷിന് ക്രൂരമായി പരുക്കേറ്റു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ സുധീഷ് കേരള കബഡി ടീമിൽ അംഗമാണ് ജില്ലാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നവംബർ പതിമൂന്നിന് പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു മർദ്ദനം സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് ഞങ്ങളെ ടീച്ചർമാർ നോക്കി നിൽക്കെ പോലീസന്മാര് അതായത് എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ എസ് ഐ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവര് തല തറയിട്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവന് സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം എടവണ്ണ പത്തപ്പിരിയത്ത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണം മൂന്നായി വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിലമ്പൂർ ഉപ്പട സ്വദേശി വിനോദാണ് മരിച്ചത് രണ്ടുപേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം മലപ്പുറം എടവണ്ണ പത്തപ്പിരിയത്തെ റബ്ബർ ഉൽപാദക സംഘത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ ഉണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് അഞ്ചു പേരാണ് പ്ലാന്റ് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ ഇറങ്ങി വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച രണ്ടു പേർ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്നാമത്തെ ആളും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ചുങ്കത്തർ സ്വദേശി ജോമോൻ ബീഹാർ സ്വദേശി അജയ് എന്നിവർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലമ്പൂർ ഉപ്പട സ്വദേശി വിനോദിനെ എടവണ്ണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എടവണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത് ഇത് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റും കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോതമംഗലം മാർത്തോമ ചെറിയ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം പിൻവാങ്ങി യാക്കോബായ പക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് പിന്മാറ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ സഭാ ഭരണഘടന നടപ്പാക്കണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെത്രോപൊളിത്തമാരുടെയും തോമസ് പോൾ റമ്പാന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികൾ കോതമംഗലം മാർത്തോമ ചെറിയ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാനെത്തിയത് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ കോടതി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നൂറുകണക്കിന് യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ പള്ളിക്കുള്ളിലും പുറത്തുമായി നിലയുറപ്പിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും യാക്കോബായ വിഭാഗം പ്രതിഷേധം തുടർന്നു പിന്നീട് പോലീസുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ തൽക്കാലം പള്ളിയിൽ കയറാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ഓർത്തഡോക്സ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു സംരക്ഷണം ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിധി നടത്തിപ്പ് നടത്തിക്കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണ് പോലീസിനെതിരെ കോടതി ഇലക്ഷൻ
കിടങ്ങൂർ സ്വദേശികളായ ദേവസ്യ റജി ജോബി നാഗപ്പൻ എന്നിവരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരനായ ബെന്നി എന്നയാൾ ഒളിവിലാണ് പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായ ശേഷം പലയിടങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി രണ്ടു വർഷമായി പ്രതികളായ അഞ്ചുപേരും കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പീഡനത്തെ തുടർന്ന് മാനസികമായി തകർന്ന കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കൾ കൌൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത് തുടർന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കിടങ്ങൂർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് ബെന്നിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രതികൾക്കുമെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ചുമത്തുന്ന വകുപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് വാളയാർ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭ സ്തംഭിപ്പിച്ചു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നവർക്ക് പാട്ടും പാടി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് അവതരണാനുമതി തേടിയ ഷാഫി പറമ്പിൽ ആരോപിച്ചു ഒൻപതും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ക്രൂരമായി കൊന്നു തള്ളിയ ആളുകൾക്ക് പാട്ടും പാടി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ശക്തമായ നടപടി ഗൂഢാലോചന ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിയ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രോസിക്യൂഷനും പോലീസിനും സംഭവിച്ച വീഴ്ച സംബന്ധിച്ചു സി ബി ഐ അന്വേഷണ ആവശ്യം പൂർണ്ണമായി തള്ളിയതുമില്ല പുനരന്വേഷണമാണോ സി ബി ഐ അന്വേഷണമാണോ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികൾ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കേസ് അട്ടിമറിച്ചത് സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിലാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു നിങ്ങൾ ഇരകളോടൊപ്പമല്ല നിങ്ങൾ വേട്ടക്കാരോടൊപ്പമാണ് ഇരകൾക്ക് നീതി കിട്ടാത്ത ഒരു ഭരണമാണ് ഇവിടെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി സഭ പിരിഞ്ഞു വാളയാർ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ നിയമനവും വിവാദത്തിൽ ആക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം വാളയാർ കേസിൽ അട്ടിമറി നടന്നെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചു വിടണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ട്വന്റി ഫോറിനോട് വാളയാർ വിഷയം പാർട്ടി പരിശോധിക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ വാളയാർ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അട്ടിമറി തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല അതിനിടെ കേസിലെ വിധിപ്പകർപ്പ് പഠിച്ച ശേഷം സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി സുരേഷ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കൺസെന്റോട് കൂടി സെക്സ് നടത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര ഗൗരവമുള്ളതല്ല എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് വാളയാർ വിഷയം പാർട്ടി പരിശോധിക്കുമെന്നായിരുന്നു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം കേസിൽ പോലീസ് പ്രതികളെ രക്ഷിച്ചെന്നാരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ പാലക്കാട് എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായി മന്ത്രി എ കെ ബാലനും സി പി ഐ എം നേതാക്കളും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു അതിനിടെ വാളയാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന് പൊതുപ്രവർത്തകൻ വിപിൻ കൃഷ്ണൻ പരാതി നൽകി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൽ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ വിമർശനവുമായി ഘടകകക്ഷികൾ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ പാളിച്ചകളും തർക്കങ്ങളുമാണ് തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗും പാലായിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫ് പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്ന് ആർ എസ് പിയും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു മുന്നണിയിലെയും പാർട്ടികളിലെയും ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്ന് പരസ്യ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നണി യോഗത്തിലും നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു തർക്കങ്ങളില്ലാതെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടപ്പിലാക്കിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനായി എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പാളിച്ചകളും അപാകതകളും ഉണ്ടായ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു പാലായിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാത്തതാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ആർ എസ് പിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി മുന്നണിയുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചകളും പാളിച്ചകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തിയ നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ വിശദ ചർച്ചകൾക്കായി നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഏകദിന യു ഡി എഫ് യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു സംഘടനാപരവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാളിച്ചു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും വാളയാർ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം സർക്കാർ അം
രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകളും ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളും ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള വിൽപ്പന കരാറും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഇതിന് ആനുപാതികമായ നഷ്ടപരിഹാര തുക കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരടിലെ നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതി തീരുമാനിച്ചത് നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്കായി മുപ്പത്തിയൊൻപത് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആകെ വേണ്ടി വരിക നേരത്തെ പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാര തുകയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്കുള്ള തുക അധികം വൈകാതെ അവരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തും നേരത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷം നൽകിയ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി തുകയാകും നൽകുക അതുകൂടാതെ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയവർക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി തുകയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകും ഭൂരിഭാഗം ഉടമകളും ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ നഗരസഭയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ രേഖകൾ നൽകാത്തവരുമുണ്ട് ഈ തുക ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ നീടാക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച അഞ്ച് എം എൽ എ മാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു സി പി എം അംഗങ്ങൾ സഗൗരവും യു ഡി എഫ് പ്രതിനിധികൾ ദൈവനാമത്തിലുമാണ് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തത് കോന്നിയിലെ യു ഡി എഫ് കോട്ട പിടിച്ചെടുത്ത കെ യു ജനീഷ് കുമാറിന്റേതായിരുന്നു ആദ്യ ഊഴം ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുമെന്നും സഗൗരവും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു കന്നഡയിലായിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ എം സി ഖമറുദ്ദീൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ എം സി ഖമറുദ്ദീൻ എംബ ഹെസ്രിനെന്നാണ് വിധാനസഭയ സദസ്യനാകി ചുനായിതനാഥവനാകി കാനൂനിന മൂലക സ്ഥാപിതവാദ ഭാരതത സംവിധാനത വിഷയത്തിൽ നിജവാദ ശ്രദ്ധ മത്തു നിഷ്ഠ എന്നു ഒന്നിരുത്തേനെന്തു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ താരമായ വട്ടിയൂർക്കാവ് എം എൽ എ വി കെ പ്രശാന്തിന് ആവേശകരമായ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത് അരൂരിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും കിട്ടി നല്ല കൈയടി എറണാകുളത്തിന്റെ ടി ജെ വിനോദാണ് അവസാനം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് നേരത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത പാലായുടെ മാനസി കാപ്പന്റെയും സഭാ സമ്മേളനത്തിലെ ആദ്യ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് താഴെ വരുമാനമുള്ള എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പുനരന്വേഷണമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിശ്ചിത വരുമാന പരിധിക്ക് താഴെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ആനുകൂല്യം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് കാരുണ്യയുടെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് തന്നാൽ മതി അന്ന് ആനുകൂല്യം തന്നിരിക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പുനരന്വേഷണം ഇല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി റീഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് മാത്രമുള്ള ഒരു വസ്തുതയും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല ശരിയായ വഴിയിൽ കേസ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫലപ്രദമായ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ആർ സി പി കരാർ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ആർ സി പിക്കെതിരെ സമാന നിലപാടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും സഭയിൽ സ്വീകരിച്ചത് കരമനയിലെ സ്വത്ത് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മുൻ കളക്ടർ അടക്കം പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ എഫ് ഐ ആറിന്റെ പകർപ്പ് ട്വന്റി ഫോറിന് പ്രസന്നകുമാരിയുടെ പരാതിയിലാണ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് കരമന പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഗൂഢാലോചന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ഭീഷണി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദുരൂഹമരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഫ് ഐ ആറിൽ പരാമർശമില്ല കേസിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളാണുള്ളത് കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ നായർ ഒന്നാം പ്രതിയും മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ സഹദേവൻ രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ് കേസിലെ പത്താം പ്രതിയാണ് മുൻ കളക്ടർ മോഹൻദാസ് എന്നാൽ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണം മോഹൻദാസ് നിഷേധിച്ചു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെയെന്നും പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നും മോഹൻദാസ് പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം മരിച്ച ജയപ്രകാശിന്റെ ചികിത്സാരേഖ ട്വന്റി ഫോറിന് ലഭിച്ചു പക്ഷാഘാതവും ന്യൂമോണിയയുമാണ് മരണകാരണം ജയപ്രകാശിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് കാര്യസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻ നായരാണ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചിട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തം കേസന്വേഷണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തെയും ഇന്ന് രൂപീകരിച്ചു ഡി സി പി മുഹമ്മദ് ആരിഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തംഗ സംഘത്തെയാണ് അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചത് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ എം എസ് സന്തോഷാണ് അ
ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാറിയെ ദിവാകർ റാത്തോടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശിവസേന സംഘം ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി സംഘവും ഇന്ന് ഗവർണറെ കണ്ടു ദീപാവലിക്ക് ശേഷമുള്ള പതിവ് സന്ദർശനമാണെന്ന വിശദീകരണമായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിയമസഭാ നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ബുധനാഴ്ച മുംബൈയിൽ ചേരും അന്ന് തന്നെ ശിവസേന അധ്യക്ഷനെയും അമിത്ഷാ സന്ദർശിക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം ശിവസേനയ്ക്ക് നൽകാനാണ് സാധ്യത കശ്മീരിലെ സോപ്പോറിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരം ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണമാണ് ഇന്നുണ്ടായത് സോപ്പോറിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് ഭീകരർ ഗ്രനേഡ് എറിയുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റയാളെ ശ്രീനഗറിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ നാളെ കശ്മീർ താഴ്വര സന്ദർശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് സംഭവം ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി അനന്തനാഗ് ജില്ലയിൽ ഈ മാസം അഞ്ചിന് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു പോലീസുകാരനടക്കം പതിനാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശ്രീനഗറിലെ ഹരിസിംഗ് ഹൈസ്ട്രീറ്റിന് സമീപത്തുണ്ടായ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഏഴു പേർക്കും പതിനാറിന് കരൺനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേർക്കുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ആറു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു കുടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിലെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു വ്യാജ ഉസ്യത്ത് കേസിൽ ജോളിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും പങ്കുള്ളതായി സൂചന കൂടത്തായി കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളി ജോസഫിന് വ്യാജ ഉസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ നടത്തിയ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചത് പോലീസിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം കാരണം ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരനായ ജോൺസണെ വടകര റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പുറമെ ജോളിയുടെ ബന്ധുക്കളിലേക്കുമാണ് വ്യാജ ഔസ്യത്തിന്റെ അന്വേഷണം നീളുന്നത് ജോളിയുടെ അച്ഛനെ കൂടാതെ കട്ടപ്പനയിലെ സഹോദരി ഭർത്താവും സഹോദരനും കേസിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു വടകരയിലെ റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിൽ വെച്ച് അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു കേസിൽ വൈകാതെ കൂടുതൽ അറസ്റ്റും ഉണ്ടായേക്കും അതിനിടെ ജോളിക്ക് അക്കൌണ്ടുള്ള ഓമശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കൂടത്തായി ശാഖയിലും ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിന്റെ താമരശ്ശേരി ശാഖയിലും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തി ജോളിയുടെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു സിലി വധക്കേസിൽ ജോളി സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ താമരശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി കൂടാതെ ആൽഫൈൻ വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ജോളിയുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും നാളെ സമർപ്പിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ രണ്ടര വയസ്സുകാരനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു അറുനൂറടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ എൺപത്തിയെട്ട് അടി താഴ്ചയിലാണ് കുട്ടി അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കിണറിന് സമാന്തരമായി രണ്ട് മീറ്റർ മാറി മറ്റൊരു കിണർ നിർമ്മിച്ച് കുട്ടിയെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ബോർവെൽ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ജോലികൾ നടക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് അടി താഴ്ചയിലാണ് കിണർ കുഴിക്കേണ്ടത് ശേഷം കുട്ടി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കിണറിലേക്ക് തുരങ്കം നിർമ്മിക്കാനാണ് ശ്രമം എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടടി പിന്നിട്ടതോടെ ദൃശ്യമായ പാറയുടെ കാഠിന്യമേറുന്നത് കിണർ നിർമ്മാണം ദുഷ്കരമാക്കുകയാണ് പൈപ്പ് വഴി കുട്ടി അകപ്പെട്ട കിണറിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് കിണറ്റിലിറക്കിയ മൈക്രോ ക്യാമറകൾ വഴി കുട്ടിയെ വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് കുട്ടി ശ്വാസമെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉറപ്പുവരുത്താനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അനക്കം പ്രകടമല്ല Uh, we are keeping our fingers crossed but uh, there are very very rare instances of you know successful retrieval of the babies alive also deshiya duranta nivarana sena vividha samsthana agencies gal vividha sarvagalashalagalulla engineers duranta nivarana sanatha sanghatanagal ennivarana raksha pravartanam egovipikunnathu upa mukhyamantri o panir selvavum mandrimarum sthalathetti raksha pravartanam vilayiruthi ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം അതീവ രൂക്ഷമായി നിയന്ത്രണം മറികടന്ന് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചതും പഞ്ചാബ് ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാടങ്ങളിൽ വൈക്കോൽ കത്തിച്ചതുമാണ് മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം
നോയിഡയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പി എം രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ചിലേക്ക് താഴ്ന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കും കനത്ത അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും പുക നിറഞ്ഞ മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം തലസ്ഥാന നിവാസികൾക്ക് ചൊറിച്ചിലും ശ്വാസതടസ്സവും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി രോഹിണി പഞ്ചാബ് ഭാഗ് വാസിർപൂർ ജഹാൻഗീർപുരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വായുമലിനീകരണം മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് രൂക്ഷമായ ഇടങ്ങളിൽ ഡൽഹി സർക്കാർ വെള്ളം തളിക്കുന്നുണ്ട് കെ വി തോമസിനെ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് കെ വി തോമസിനെ അനുനയിപ്പിച്ചത് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി വിഭാഗം ഇത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകിയതായാണ് വിവരം എം ഐ ഷാനവാസിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പദവി ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലും കെ വി തോമസ് താൽപര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല തന്നെക്കാൾ ജൂനിയറായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ താഴെയൊരു പദവി അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് സൂചന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇന്നലെ കാണുമ്പോഴൊന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിലുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തിരികെ കേരളത്തിൽ സജീവമാക്കാൻ കോൺഗ്രസിൽ നീക്കമുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിധം പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണിത് ഈ ഒഴിവിൽ കെ വി തോമസിനെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് ടു തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ടായിട്ടും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നില്ലെന്ന് പി എസ് സിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ശുചീകരിച്ച് പ്രതിഷേധം നടത്തി മുനിസിപ്പൽ കോമൺ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സർവീസിലേക്കുള്ള ഒഴിവ് നികത്തുന്നതിന് പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിൽ പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റിൽ അർഹരായവരുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് തസ്തികകൾ ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് അതേസമയം ഒഴിവുകളുള്ള തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെയും അനർഹരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പി എസ് സി തങ്ങളോട് നീതി നിഷേധം നടത്തുന്നതാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണം അനർഹരെ മാറ്റി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പി എസ് സി തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പറയുന്നു നിലവിലുള്ള എല്ലാ വേക്കൻറ്റുകളും റിപ്പോർട്ട് സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാ ഒഴിവുകളും കൃത്യമായി തന്നെ പോസ്റ്റിംഗ് നികത്തി പോകണമെന്നും സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ട് പോലും അതിനെല്ലാം മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശങ്കയുണ്ട് അർഹരായവരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെയുള്ള പി എസ് സിയുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ശുചീകരിച്ച് പ്രതിഷേധം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ കേരളത്തിന് നാല് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കും പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ നടപടി പൂർത്തിയായ ശേഷം ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ റെയിൽവേയുടെ ടൈം ടേബിൾ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് ട്രെയിനുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് അനുവദിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും രണ്ടു വീതം ട്രെയിനുകളും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും മുംബൈയിൽ നിന്നും ഒരു ട്രെയിനുമാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൽ മംഗലാപുരം തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിലെ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിച്ച് മറ്റ് നാല് ട്രെയിനുകളും റെയിൽ മന്ത്രാലയം പച്ചക്കൊടി കാട്ടി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ നടപടി പൂർത്തിയായ ശേഷം ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ചത് എറണാകുളം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ നടപടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മധ്യത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേയുടെ നിഗമനം ഏറ്റുമാനൂർ മുതൽ ചിങ്ങവനം വരെയുള്ള പതിനാറര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മംഗലാപുരം തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ പകൽ സമയത്തോടുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെ നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അവസാനത്തോടെ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂചന ബ്രക്സിറ്റിനുള്ള കാലാവധി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വീണ്ടും നീട്ടി നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് നീട്ടിയത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ബ്രിട്ടന് യൂണിയൻ വിടാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി നൽകുന്നത്
ഒന്നിനകം ബ്രക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന് തിരിച്ചടിയായത് അർജന്റീനയിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസിന് ജയം മുഖ്യ എതിരാളിയായിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് മൌറീഷ്യോ മക്രിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫെർണാണ്ടസ് ജയം നേടിയത് മുഖ്യ എതിരാളിയായിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് മൌറീഷ്യോ മക്രിയെയാണ് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വോട്ടെണ്ണൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് നേടിയത് മൌറീഷ്യോ മക്രിക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത് അർജന്റീനിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പ്രകാരം ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിനേക്കാൾ പത്ത് പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒന്നാമതെത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കൂ ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസിനെ മൌറീഷ്യോ മക്രി അഭിനന്ദിച്ചു നിയമനിർവഹണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസിനെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് മൌറീഷ്യോ മക്രി ക്ഷണിച്ചതായാണ് വിവരം നവലിബറൽ നയങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന ഉറപ്പോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ മൌറീഷ്യോ മക്രിക്ക് തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസിന് അനുകൂലമായി എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഐ എസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാർത്തയോട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണവുമായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സംഭവത്തെ തുർക്കിയും ബ്രിട്ടനും സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ നേതാക്കളെ കൊന്നാൽ തീവ്രവാദം മാഞ്ഞുപോകില്ലെന്നായിരുന്നു റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം ബാഗ്ദാദിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ട്രംപിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ആദ്യം എത്തിയത് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമൻ നദിന്യാഹു ആയിരുന്നു കരുത്തുറ്റ തീരുമാനമാണ് ട്രംപിന്റേതെന്ന് നദിന്യാഹു പറഞ്ഞു ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിലെ നിർണായക നിമിഷമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ട്വീറ്റ് ഐ എസിനെ തകർക്കുന്നതിലെ സുപ്രധാന കാൽവയ്പെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തുർക്കിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് തെയ്ബർ ദോഗൻ അതേസമയം നേതാക്കളെ കൊന്നാൽ തീവ്രവാദം മാഞ്ഞു പോകില്ലെന്നായിരുന്നു റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം നേതാക്കളെ കൊല്ലും പോലെ എളുപ്പമല്ല തീവ്രവാദം ഇല്ലാതാക്കലെന്നും വ്ളാഡിമർ പുടിൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയുടെ സൃഷ്ടിയെ അവർ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും ഇതൊരു മഹാസംഭവം അല്ലെന്നുമായിരുന്നു ഇറാന്റെ പ്രതികരണം കൊച്ചി വിടാനൊരുങ്ങി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹോം ഗ്രൌണ്ടായ കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം വിടാനാണ് നീക്കം അധികൃതരുമായുള്ള തർക്കമാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഐ എസ് എൽ മത്സര സമയങ്ങളിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ജി സി ഡി എ പോലീസ് കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ക്ലബിനെ പിഴിയുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് ക്ലബ് നീങ്ങുന്നത് നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി നടത്താനുള്ള അനുമതി മുതൽ സുരക്ഷ വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വൻ തടസ്സങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിനു പുറമെ വിനോദ നികുതി കൂടി ചുമത്താനും കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എഫ് ഐയും കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അധികൃതരുടെ വാദം ടീമിന്റെ പരിശീലനത്തിന് പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതിൽ കേരള സ്പോർട്സ് കൌൺസിലും ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലും തമ്മിലുള്ള വടംവലിയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വലച്ചു കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഉടമകളായ ജി സി ഡി എക്ക് ഐ എസ് എൽ ഓരോ വർഷവും ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് നൽകുന്നത് എന്നിട്ടും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പരിപാലനവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും വേണ്ട വിധത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അധികൃതർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പുറമെ ഓരോ മത്സരത്തിനും സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പോലീസിന് നൽകേണ്ടത് ട്വന്റി ഫോർ ഓൺ ട്വന്റി ഫോർ പൂർത്തിയാവുകയാണ് നമസ്കാരം